эффекта. Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют уже. И, или называют их как-то по-другому, стыдливо прячут саму суть этого праздника, нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и примеветизации, к глубокому демографическому и нравственному кризису. Что еще может быть большим свидетельством морального кризиса человеческого социума, как не утрата способности к самовоспроизводству? А сегодня практически все развитые страны уже не могут воспроизводить себя, причем даже с помощью миграции. Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, без, формирования тысячелетиями, без, э, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. Нужно уважать право любого меньшинства на отличие, но и право большинства. Право большинства не должно быть поставлено под сомнение. Одновременно мы видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную унифицированную модель мира – размыть институт международного права и национального суверенитета. Такому однополярному, унифицированному миру не нужны суверенные государства. Ему нужны вассалы. В историческом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом природы. Countries are refusing, forgetting their roots, including the values of Christianity, which form the basis of the civilization. They are renouncing any ethical basis, uh, any identity, national, religious, or even gender ones. They are following the policy which equals uh, uh, families with uh, many children and. Uh, one gender families. Excesses of uh, political correctness lead us when the parties uh, uh, pursue propaganda of pedophilia. Representatives uh, in many Western countries are afraid of mentioning their uh, gender. They even are canceling some festivities and uh, they are hiding uh, the the basis of such festivities and they are trying to impose this model to anyone. I am convinced this lead, leads us to degradation and primitivization, to deep uh, moral crisis. What can more testify to the moral crisis of the human social as not the deletion of the ability to reproduce itself? But now the most of developed countries can't reproduce themselves, including through migration. Without values impo inclined in Christianity and other world religions, without the moral norms which formed through centuries, we can just lose human dignity. And we believe that these values should be protected. That's correct and that's dignified. We need to respect the minorities, but we need to respect the majority as well and do not put under doubt its right. We see the attempts to revive the unipolar system of the world, to disperse the institutions of international law. And to this unified unipolar world, the independent states are bad. It needs uh, servants. But we cannot refuse to have our historic and identity and face. Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи.
трудно с этим не согласиться. Так оно и есть. Но не надо скромничать. США – это все-таки великая страна, системообразующая держава. Все ее сателлиты не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила. Поэтому с полным на то основанием, уверенно можно сказать, что весь так называемый западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, и весь он целиком и есть та самая империя лжи. Собственно, и до последнего времени не прекращались попытки изнутри. Те времени не прекращались попытки использовать... Like this, да, собственно, и до последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ, изнутри. Те установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. и вырождению, поскольку противоречат самой природе человека. Finance balloon, their bubble in Ukraine. Now, you don't believe me? Here is an MP, a Ukrainian uh, MP, uh, a member of the parliament there, giving the game away. Says Zach Alden on Twitter. She says they are fighting for the new world order. So, take a listen. Have a look. Uh, for the rest of us that aren't Ukrainians, I think the world, quite frankly, Kira, is surprised by the will of the Ukrainian people to stand up and fight. Are you? Well, I'm not surprised. I, uh, we have been fighting uh, Putin for the last eight years, and we had three revolutions in our country when we did not agree with what was going on with uh, the direction of where we're moving in. But right now, it's a critical time because we know that we not only fight for Ukraine, we fight for this new world order for the democratic countries. We knew that we are the shield for the Europe. Uh, for the rest of us that okay. aren't just one more time in case I you missed it time because we know that we not only fight for ukraine we fight for this new world order for the democratic countries we, we are the shield for europe from putin again last night i showed you in in the short video the map of what the nazis did to ukraine how hitler used the the land of ukraine to march into russia Putin sees NATO doing the same thing with Ukraine today, trying to encourage Kiev to join the alliance. And Putin said, listen, I will not invade. All you have to do is swear that they'll never become a NATO nation. They couldn't promise that. You wonder why? It's because NATO is the new world order. It is the UN. It is the EU. All of these globalist organizations that pool mostly American money, but they say we're going to pool world resources and then collectivize and organize the, the societies of the future. And it just leaves this guy in charge. Putin stands to challenge that. So now they are a threat.